Доброе утро, Казахстан! На календаре 21 ноября, понедельник. Мы, Анна Рзаева и Кирилл Мейстер, поделимся самой интересной познавательной информацией. Мы начинаем. Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а физическое и умственное развитие ребенка напрямую зависит от рациона питания. Сегодня казахстанские школы оснащены образцовыми столовыми и предлагают учащимся только самые свежие качественные продукты и большое разнообразие блюд. Причем школьное меню включает оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Например, если первое блюдо овощное, то гарнир второго может состоять из круп или макарон. Поэтому, уважаемые родители, берегите свое чадо. Ну а далее самую актуальную тему продолжат наши коллеги и корреспонденты программы «Женакун». Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя, говорил писатель Василий Сухомлинский. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. А здоровье детей обеспечивает не только чередование умственных и физических нагрузок, но и правильное питание. В школах дети проводят большую часть времени, поэтому организация питания в учебных заведениях – вопрос, пожалуй, не менее важный, чем составление расписания. Завтраки, ланчи и обеды в казахстанских школах предоставляют арендаторы. Обычно это коммерческие компании. Работа начинается с составления правильного меню. Питание должно быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами. Еще один немаловажный пункт – еда должна нравиться и детям со здоровым аппетитом, и маленьким привередом. Ведь всем известно, как трудно порой бывает накормить непоседливых школьников. Школьное питание должны составить меню, соответственно, чтобы дети питались здоровым, нормальным питанием. Предусматривается, чтобы были витамины, компоты, кисели, чтобы дети, детям это нравилось. Мы, мы составляем меню, что дети едят. Например, они не любят рыбу или капусту такую. И мы хотим, чтобы дети что-то ели именно. Гульсима Умарова составлением школьных меню занимается уже около 16 лет. За это время она успела досконально изучить вкусы и привычки детей разного возраста. Поэтому подавать полезную еду вкусно у нее получается мастерски. Самое главное, говорит заведующая столовой, делать рацион разнообразным. В один день каша идет с яблоками, в другой идет день, например, супы с выпечкой. Дети в том, чтобы молочное было. Творожные, запеканки, чередуем, в общем. Есть и макароны, дети почему-то макароны тоже любят. Макароны с мясом, отварным. Звонка на обед ученики обычно ждут с большим нетерпением. Балуют здесь и сладким, но в меру. В каждой школе есть строгие требования к ассортименту и качеству блюд, а также напитков в столовых. Мы обычно получаем продукты сертифицированные. Обязательно сертификаты на них берем. Без сертификата мы не принимаем. Потом у нас, здесь, если даже продаю напитки, без газа. Это давно запрещенные продукты, мы поэтому без газа продаем не жареные. Вот эти, соблюдаем все технологии приготовления. Любое изменение в питании школьников тщательно проверяется. Свои рекомендации по составлению рациона предоставляет Казахская академия питания. А ежедневное меню не попадает на кухню без одобрения санитарно-эпидемиологической службы. Мы составляем меню, потом идем в ЦЕС, они смотрят, рассматривают, ставят печати, разрешение получаем на это меню. По последним данным, в 2016 году в Казахстане бесплатным питанием охвачены почти 250 тысяч школьников из малообеспеченных семей. Питаются дети из многодетных и малообеспеченных семей за счет управления образования, департамента управления образования и за счет арендатора. Полноценное питание, что платные дети кушают, то и они кушают. В 2014 году в закон об образовании были внесены изменения, касающиеся организации школьного питания. В частности, выбор поставщика теперь производится не путем государственных закупок, а с помощью открытого тендера. Вместе с этим к потенциальным партнерам повышены квалификационные требования. За организацию питания по закону руководители школ несут персональную ответственность. Все эти меры в несколько раз усилили контроль за безопасностью и сбалансированностью школьных обедов. Жилды Салимова, Роман Ван, Жанакын.
Друзья, а вы знали, что наше настроение напрямую зависит от рациона питания? К примеру, постная говядина, фасоль и лосось содержат вещества, защищающие нашу нервную систему. А еще диетологи рекомендуют каждый день, просыпаясь утром, выпивать стакан воды. Это, во-первых, улучшит обмен ваших веществ, поднимет настроение, но и в целом взбодрит на целый день. А прямо сейчас мы приготовим вместе с вами самый питательный и, главное, быстрый и полезный завтрак. Верно? Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить фруктовые смузи. Отлично, Лжас! Мы к вам идем! Что вы думаете, Лжас, по поводу воды на завтрак? Вода, вода на завтрак – это необходимая завтрака, штука. Да. Да. А, то есть все знают, что в день нужно выпивать до двух литров как бы, воды. Mm -hmm. вот. Ну и плюс к этому с утра а, необходимо бы заправиться фруктами. Отлично. Что у нас сегодня из ингредиентов? Так, а, у нас сегодня малина. А, можно заменить ее и клубникой. А, в принципе, а, так, а, бананы. А, потом один, одного банана достаточно. А, сок лайма, мята, ну и яблоко. Отлично. С так, чего начнем? Это все нужно будет размельчить. Давайте. Размельчать Яблоко. у нас, Кирилл. Банан так, я могу. Банан почистит и угу. тоже размельчить. Я пока займусь э, листьями мяты. Э, ну и... Угу. А вот фрукты лайма. на завтрак, это так питательно, полезно, да? И достаточно быстро делается смузи, правильно? Да. Сколько так. времени занимает приготовление смузи? Ну, минуты две-три, не более. А, отлично. Если Мы же вас... все это в блендер, правильно? Да, поэтому... если у вас готовы все фрукты. Ужас, а если нет блендера, вот что делать? Смузи хочется, а блендера нет. А, и есть такое, а, можно сделать а, типа кашицы, то есть пюре. Угу. Насколько мелко нужно резать бананы? Так пойдет? Кольца пойдет, нет? блендер, думаю, справится. Да, с конечно, тут и, и с яблочком можно сделать так же. Главное, быстро, которые люди торопятся на работу, для них каждая минута утром на вес золота. Каждая минута дорога. А ты смузи часто на завтрак выпиваешь? Честно, ни разу. Именно смузи на завтрак никогда. Мы все укладываем, значит, сразу, да? Да, можно все в блендер это поместить. Так, блендер далековато. Так. А сколько здесь калорий, если не секрет? Ну, вот для тех, кто занимается спортом. А, килокалорий, вопросов... ну, где-то в районе 250. Ну, то есть так. Хорошо. Да, но это на две порции идут. Угу. А для завтрака достаточно ли питательный вообще ну, смузи? Да, конечно, вполне. На второй завтрак уже можно будет покрыть, подкрепиться овсянкой. Угу. Вот, ну, в принципе, любой кашей. Угу. Так, но исключительно, давайте развеем миф, да, что исключительно смузи питаться все-таки не рекомендуется. Потому что есть ну, такие... Это просто не, не полноценная еда, это все-таки как десерт, я бы сказал. Ну, ты же мужчина. Смузи можно и на полник, в принципе. Uh -huh. Только на завтрак. Так. Кстати, вместо воды, мне кажется, подошел бы, например, и апельсиновый сок, да? Вполне, да. да. А какой-нибудь кефир или йогурт? М -м Нет. Не совсем, да, будет сочетание. Почему? А, здесь мы будем добавлять лайм а, с утра. Значит, ну, соответственно, с утра, зелень с утра, и сюда. молоко, да, может, Конечно. не сопоставить. Этого быть. достаточно. И Тем более, я знаю людей, у которых сок, есть ладно. непереносимость лактозы, и это будет не совсем удачное Значит, сочетание. сок половины лайма, да, мы да. будем? Да. Угу. Сам лайм мы, получается, туда забрасывать не будем. Ой, Нет. это световая гамма какая красивая получается. Так, и это все дело мы забьем. Угу. Уважаемые телезрители, мы надеемся, что вы делаете это вместе с нами. Мы сейчас это будем пробовать. Надеюсь, что и вы вместе с нами разделите эти вкусовые качества, рецепторы, которые сейчас приготовят нам лжас. Заводите! Насыщенный цвет. Очень красивый цвет. Я представляю, какой будет поразительный вкус. Сейчас ты впервые утром попробуешь смузи. О, да. Можно Здесь загадать желание. Меня. Позвольте забрать все лишнее. Ужас, я видел, вы добавили туда 200 грамм воды, да? Да. Вода необходима здесь или ее можно вообще исключить? Э, вода необходима, так как будет э, смесь очень густая. Угу. Пожалуйста. Ну, тогда я готов пробовать. Тебе прям такая львиная доля смузи досталась. Пожелать приятного аппетита э, со стаканом смузи mm -hmm. гораздо сложнее, чем э, с тарелкой каши. Но, тем не менее, если вы следите за фигурой и вы за полезное питание, приятного аппетита. Будьте здоровы!
Убивать домашних питомцев стало привычным делом, но иногда хозяева дают волю своему воображению и вместо модных луков облачают своих подопечных в немыслимые наряды. Пора запомнить аксиому – кошки боятся воды. И как ни старайся, даже костюм акулы не придаст им храбрости. Хозяин этих четвероногих – кутюрье. Каждый день новое творение. Кто сказал, что обувь предназначена только для людей? Владелец этого пса считает иначе, да и питомец явно доволен обновкой. Инопланетяне тоже бывают разные. Посетить Землю могут не только зеленые человечки, но и милые космические собаки. В этом доме живут поклонники капитана Крюка. Даже кот вжился в образ пирата. Красивая одежда придает уверенность в себе. Похоже, этот наряд кого угодно заставит почувствовать себя экстравагантной личностью. Раз даже пес забыл, что он пес. Дозор не дремлет. Народ может спать спокойно, когда на страже государства такая охрана. Первые молочные зубы появляются у ребенка в 6-8 месяцев, но ну, а с пятилетнего возраста у детей начинается процесс их выпадения. Об особенностях этого периода мы и поговорим подробнее с врачом-стоматологом Индирой Акжиги. Доброе утро, Индира. Доброе утро. Индира, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Такой вопрос, наверное, насущный. Вот когда коренные зубы уже растут, а молочные еще не выпали, но уже шатаются, стоит ли их вырывать? Да, обязательно нужно удалить, так как чтобы освободилось место для постоянного прорезывающего зуба. Коренного? Да, постоянного коренного. Дадим Нет, не обязательно как. Акжол, да, скажем так. Вот молочные зубки бывает, что желтеют. Что это? Это карис, неправильное питание, неправильная чистка зубов. Почему у деток темнеют первые молочные зубки? Ну, на самом деле причин бывает много. Это может быть карис, это может быть какая-нибудь травма, это может быть налет. Также есть такое заболевание флюороз, это возникает это заболевание в связи с употреблением чрезмерного количества фтора, в основном это в питьевой воде, в некоторых местностях, в определенных местностях, не обязательно, что прям вся питьевая ну, не вода, везде. да, угу. не везде. Вот такие могут быть причины, но чтобы выявить причину, если увидели у ребенка какое-то пятно, пожелтение, то нужно сразу обратиться к стоматологу, и стоматолог уже поставит диагноз, выявит причину и устранит ее. А вот если мы говорим именно об удалении, каковы основные показания к удалению молочных зубов, ну и как, наверное, самый главный вопрос подготовить ребенка к этому процессу? Настроить его морально. Зубы подлежат удалению, вот именно которые, у которых уже молочные зубы, у которых рассосались корни. Они, опять же, таки освобождают место для прорезывающихся постоянных зубов. И зубы, у которых есть воспалительные очаги в области корней зубов, и которые не подлежат лечению, которые могут воздействовать на зачастки постоянных зубов, поэтому их нужно удалить. Но это о показаниях, да, я так понимаю? Да. Давайте поговорим о противопоказаниях. Вообще, возможно ли удаление зубов самостоятельно дома в бытовых условиях, там, с помощью нити двери или э, подушки, чего-нибудь э, да, резкого удара в лоб, например? Ну, и какие-то вот такие традиционные методы. Ну, вообще нежелательно, э, так как нужно это... Э, это необходимо, сте, не, необходимо стерильные условия, поэтому лучше удалять зубы, 
у стоматолога. А давайте поговорим о зубных феях, ведь для многих деток это очень важная тема, когда вырывается зубик, нужно положить под подушку. Что вы можете сказать об этом мифе? Ну, это правда. Нет. Что правда не существует? Они существуют. Нет, э, миф о фее, это он нам очень полезен, э, так как э, дети с удовольствием берут эти зубы после удаления и ложат под подушку, и потом родители им дают огромное вознаграждение. Меняют, так сказать, на деньги. Но да. а скажите, пожалуйста, о осложнениях, которые могут возникнуть после удаления зуба, как их предотвратить? Удаление зуба, любое удаление зуба – это операция. А после любой операции могут возникнуть осложнения. Поэтому э, после удаления нужно прийти на осмотр к врачу-стоматологу. Если э, появились какие-то жалобы у ребенка, тоже сразу обратиться за медицинской помощью. Индира, спасибо вам большое. Удачного дня ну и отличного настроения. Спасибо вам. Сегодня на телеканале Хабар состоится премьера сериала «Унесенные рейсом». Он поведает о жизни проводников пассажирских вагонов. Чувствую, будет интересно. На своих телеэкранах, помимо талантливых отечественных актеров, зрители увидят артистов эстрады. О том, как создавалась картина, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в 19.40 зрителей телеканала «Хабар» ждет громкая премьера. В эфире стартует новый сериал «Унесенные рейсом». Он посвящен историям простых казахстанцев, чья судьба связана с железной дорогой. Проект впервые расскажет жителям нашей страны все о профессии проводника, о специфике этой работы, неожиданных ситуациях и романтике жизни в пути. Режиссером проекта выступил Серегбол Утибергенов. Это 16-серийная комедия с легким налетом романтики. Вот история про проводников, об их отношениях, об их проблемах, о их дружбе, о том, как они выручают друг друга в разных ситуациях. Вот. И главная история – это история любви. Это комедия, комедия жизненная о том, как проходят обычные рабочие дни у проводников поездов. Сериал сочетает в себе элементы юмористического, игрового и приключенческого жанров. Съемки проходили в Алматы и в пригороде этой осенью, но основной локацией были реальные вагоны поезда. Это добавило правдоподобности. Большая часть съемок у нас проходила там, где стоят поезда, вагоны. Вот они там стоят на ремонте, либо их там чистят, либо моют, красят. И небольшая часть была у нас именно в движении, то есть сам, когда поезд двигался по маршруту. Команда отсняла проект за полтора месяца, однако много времени заняли подготовительные работы. Они начались еще в начале лета. Самые яркие воспоминания у команды оставили съемки на железнодорожном вокзале Алматы, несмотря на то, что они были непростыми. То есть, представляете, 40 человек, 45 человек находятся в одном вагоне, и когда там находится и съемочная техника, и весь реквизит, костюмы, и грим, и все прочее, то есть немножко это стесняет. Сложность основная, основная была в передаче движения поезда. То есть на самом деле же поезд стоял. Вот, и при помощи всевозможных домкратов, подъемников мы раскачивали поезд. Давали вот это ощущение того, что поезд едет. Унесенный рейсом – ситуационная комедия. Это новый формат, уже ставший популярным во всем мире. Повествование ведется в несколько эпизодов и при этом сохраняется динамика кинофильма. Во-первых, меньше статики побольше э, действий. И по количеству сцен на 26 минут у нас порядка выходит 30 сцен. Соответственно, представляете, какая-то динамика, да? Там даже у нас сцены больше минуты одной нету. То есть все вот так динамично, динамично, динамично. То есть сюжет захватывает, интересен. Сюжет картины развивается вокруг любви двух главных героев – Альбины и Асана. И сыграли Шарип Серик и Динара Бактыбаева. С ними в команде и Тулип Берген Байсакалов. Он играет роль начальника поезда. По сценарию прозвища его персонажа – Барзони. Моего персонажа зовут Асан. Он персонаж, человек, который хочет стать, мечтает стать проводником и начальником поезда. На самом деле такой вот человек, который сам того не зная, попадает в всякие смешные ситуации. Моя героиня на самом деле мечтала быть стюардессой, но она боялась высоты, вот, и поэтому выбрала профессию схожую с этим. 
Создатели сериала надеются, что их проект заставит зрителя не только улыбаться, но и вспомнить свои собственные истории, связанные с поездами. Айдос Каденов, Ернур Айтарбек, Жанакун. Как эффективно трудоустроиться, как найти работу мечты и с чего нужно начать поиск? На все эти вопросы нам ответит заместитель руководителя Житысуйского районного отдела Центра занятости населения Алматы Досым Адильханулы. Досым, доброе утро. Досым, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. что вы сегодня с нами. Давайте начнем с общего да, вопроса. Какие цели и задачи ставит перед собой Центр занятости населения? Центр занятости населения города Алматы работает по дорожной карте занятости 2020. Это программа Нурсултана Абишевича Назарбаева, антикризисная программа. Цели программы – это повышение трудоустройства, повышение занятости и сокращение безработицы. Ну, другими словами, да. помочь каждому да. найти работу. Все верно. А вообще с помощью Центра занятости населения, что должен сделать соискатель, чтобы совместными усилиями найти себе работу, ну, как говорится, работу мечты? Желательно просто обращаются в отдел занятости, по районам, и э, у нас центр расположен на Макатаево Масанчи. Mm -hmm. Это центр занятости. Mm -hmm. А по районам в отделах занятости специалисты еще сидят в Сабезах, в райсабезах. Обращаются по районам, по городу, э, по району прописки э, и с областных, с регионов тоже, э, вблизи города Алматы. Э, желательно иметь только удостоверение личности. У нас есть вакансии. Они будут смотреть вакансии, а те, кто прописаны в городе Алматы, они участвуют в программах, предусмотренных в городе Алматы, которые только да. Ну вот, а мы заговорили о вакансиях. Какие на сегодняшний день самые востребованные? Самые востребованные – это в сфере образования, в сфере здравоохранения. У нас часто вакансии дают работодатели. И в сфере строительства. Сейчас государство развивается очень быстро. И по программе сейчас строятся, вы знаете, школы, много школ. Детских и садов, медицинских, детских учреждений, садов медицинских, да. медицинских учреждений. И поэтому в сфере строительства и как здание уже построят, готовы быть уже новые вакансии появляются. Это антикризисная программа. Досом, неоднократно карте. вы затрагивали тему программы 2020, программа да. занятости. Да. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Программа предусмотрена, чтобы сократить безработицу, как я говорил, да, и улучшить благосостояние государства нашей страны. Работает по трем направлениям. Мы работаем по третьему направлению, первый компонент. Это что за направление? Это третье направление, первый компонент у нас сокращение без... содействия в трудоустройстве, сокращение безработицы и переобучение, переквалификация. То есть любой желающий Поскольку... может к вам прийти, любой соискатель, и вы сможете своими силами его переквалифицировать да, и направить на какую-то вакансию. Да, да, да. И профориентация у нас есть. Ориентируем на профессию. Вы работаете только со студентами, которые, скажем так, новоиспеченные после завершения обучения, или же с теми, кто уже имеет опыт работы? Нет, у нас программа «Молодежная практика» и «Социальные рабочие места» предусмотрено для того, чтобы сократить молодежную безработицу от 15 до 29 лет. Эта программа предусмотрена для этого. А в общем, для инвалидов и для других целевых групп населения есть программы разные. И уже ими да, занимаются, другие. соответственно, да. другие специалисты. Но еще есть один из таких эффективных инструментов в поисках работы – это ярмарка вакансий. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом феномене. Ярмарка вакансий у нас по районы по очередности проводит ярмарку вакансий. И приглашаем работодателей, обзваниваем, приглашаем их. Они приходят, лица предлагают свои вакансии открыто уже. Как часто ярмарки. проходят ярмарки подобного ну, рода? У нас э, два месяца один раз. Проходит, а, раз. Стрессом, раз вот для тех, mm -hmm. кто только что сейчас Городу. услышал э, о вашей программе, о вот этой ярмарке вакансий, э, скажите, пожалуйста, э, где можно узнать информацию о проведении следующей ярмарки и э, куда можно обращаться, чтобы вот э, соискатели могли э, взять и прийти к вам и найти, скажем, работу? На сайте и в средствах СМИ сообщаем о, о возможных, как, когда будут ярмарки дату, где будет, и центр занятости можно обратиться. 
узна узнавать данные. Прекрасно. Досим, спасибо, спасибо вам, вам большое. большое. Дорогие друзья, спасибо. узнавайте всю информацию, ну и занимайтесь любимым делом. Филателии относится к весьма интересным и в то же время кропотливым видам увлечений. Поиск редких экземпляров занимает много труда, времени, терпения и сил. Но в итоге коллекционеры готовы часами разглядывать свои марки. В Алматы даже существует клуб филателистов. Он собирает единомышленников каждую среду в стенах главпочтамта. Если сказать честно, то начал заниматься начальной филателией, скажем так. Это еще... Вот, Далеко-далеко в прошлые времена учился в школе, вот, где-то в классе в четвертом, в пятом, наверное. Первые марки у меня какие появились, это, как сейчас помню, это набор орденов Советского Союза. Вот, серия на протяжении ряда лет выпускалась эта серия. Ну, со временем это увлечение прошло, и снова вернулся к этому делу уже в зрелом возрасте. Где-то в году так, в 89-м, вот, когда у меня подрос сын, вот, было ему лет 10-15, вот он у меня говорит, пап, давай я хочу марки собирать. Филателисты обычно выбирают определенную тему или период для своей коллекции. В 90-х годах Владимир Агафонов стал собирать почтовые марки стран СНГ. Но сегодня особое место в его наборе занимают экземпляры, посвященные независимому Казахстану. Владимир горд тем, что у него есть все марки из последней серии «Менгелек Ель». Олимпийские чемпионы, деятели культуры, флора и фауна – и это не все. Выпускается у нас постоянная серия – это заповедники Казахстана. Вот здесь вот блок. Вот. Один блок, здесь вот каркаролы, боровое, а, Наурузумский заповедник, а, Аксу Жаб, Жабалгинский заповедник. Учитывая, что наша страна является многонациональным государством, у нас выпускается серия национальной насти Казахстана, выпускаются блоки по две марки, вот где представлены представители различных национальностей. Для филателиста ценность той или иной марки заключается не в денежном эквиваленте. Для каждого все индивидуально. Несмотря на то, что Владимир Агафонов увлечен любимым делом уже более 25 лет, тратить целое состояние ради заветного экземпляра он еще не готов. Тем более его тематика не требует особых затрат. Зато в будущем нынешнее хобби может принести неплохой доход. Ведь филателия – это еще и выгодные инвестиции. Коллекционер также активно пользуется услугами интернет-магазинов. Есть такая пословица что ремонт закончить нельзя, его можно только приостановить. То же самое и филателии. Нельзя забросить это увлечение. Человек может на какое-то время в связи с какими-то обстоятельствами приостановить, как говорится, замедлить, но все равно он уже попал. Это как зависимость, это привязанность. Люди уже которые увлечены филателией, они не могут жить без филателии. Вот. Поэтому будем дальше вот. совершенствовать свою коллекцию, пополнять ее новыми филателистическими материалами. Увлечение длиной в жизнь – выбор миллионов неординарных личностей во всем мире. Для многих это хобби как некий способ самовыражения. И самое главное – филателия дает возможность прикоснуться к истории. Владимир Агафонов надеется, что спустя много лет его дети и внуки смогут поностальгировать по молодому Казахстану, листая его альбомы с марками. Динара Исмаилова, Лимару Дасова, Ильхам Аюпов, Жанакун.